friends, welcome to the channel of Sonali Sama Mukherjee, Sonali Sama Golden Revolution. इस चैनल में मैंने कहा था शुरुआत में दैट आई बी फोकसिंग ऑन बायोलॉजी ऑल्सो ब्लॉग ऑल्सो तो मैंने कुछ अपलोड्स भी किए हैं आपने देखा है और भी देखते रहिए टुडे आई हैव ब्रॉड दिस वीडियो ऑन दिस बेसिस की एग्जाम्स आर अप्रोचिंग स्टूडेंट्स हैव बिन सेम वीडियोज रहेंगे सो द फर्स्ट वीडियो दैट आई एम अपलोडिंग ओवर हेयर इज बेस्ड ऑन लाइफ प्रोसेस चैप्टर एक पार्ट को मैं आज कवर करने जा रही हूँ दैट इज हार्ट क्लास टेन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है तो वीडियो को अंत तक देखिए एंड सर जिन्होंने अभी तक स्पिंग ऑर्डर विच इज गोइंग टू पंप ब्लड एंड दिस ब्लड विच इज पंप बाय हार्ट इज गोइंग टू बी सर्कुलेटेड इन द होल ऑफ दिंग बॉडी सो इन दिस पोर्शन व्हाट वी विल मेजरली फोकस ऑन द हार्ट ब्लड वेसल्स फर्स्ट लेट मी स्टार्ट विद द ब्लड वेसल्स देर आर थ्री काइंड ऑफ ब्लड वेसल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट ब्लड that is arteries veins and capillaries uh, i will not be able to cover everything over here in this short video so i'm focusing mainly on the important portions that you need to study more so blood vessels mein hame kya yaad rakhna hai ki uh, arteries veins and capillaries ka basic difference is kya hai arteries are those blood vessels which are carrying blood away from the heart please underline this sentence it's going to carry blood which is away away from the heart यानी हार्ट से दूर लेके जाएंगे वो एंड अलॉन्ग विद दैट पोजिशन ऑफ द हार्ट आपको जाना चाहिए इन बिटवीन द टू लंग्स दोनों लंग्स के बीचों बीच है स्लाइटली इंक्लाइन टूवर्ड्स द लेफ्ट पोजिशन द साइज ऑफ द हार्ट ह्यूमन हार्ट इज ऑलमोस्ट द साइज ऑफ द फिस्ट आपके फिस्ट के अनुसार ही आपका हार्ट का साइज है सो आर्टरीज जो है वो ऑलवेज दे ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्शन एक्सेप्शन क्या है एक्सेप्शन है पल्मनरी आर्टरी ये पल्मनरी आर्टरी जो है एक ऐसा आर्टरी है जो अकेला जो है इट्स गोइंग टू कैरी डी ऑक्सीजनेटेड बाय द रीजन मैं आपको समझाती हूँ विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम थोड़ी देर में सो फर्स्ट मैंने व्हाट आई हैव फोकस्ड ऑन आर्टरीज जो कि कैरी करता है ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट अलॉन्ग विद दैट इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑल्सो एक्सेप्शन क्या है इसमें पल्मनरी आर्टरी आर्टरीज में वैल्स एबसेंट होते हैं इसीलिए आर्टरी अगर कट जाता है किसी का तो ब्लड यूजेज आउट इन जॉक्स यानी वेन्स जो है वो ऑपोजिट आपको अगर याद रखना है कि आर्टरी और वेन का बेसिक डिफरेंस कैसे याद रखेंगे डोंट पैनिक आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आप अगर आर्टरीज को याद कर पाते हो देन ऑन द कॉन्ट्री यानी कि उसके ऑपोजिट में आपको क्या लिखना है वो साफ हो जाएगा तो आर्टरीज में मैंने कहा कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन ब्लड वेन्स के लिए इट कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड कैरी करते हैं इसमें भी एक्सेप्शन है पलमनरी वेन जो कि लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर रहा है लेफ्ट एट्रियम स्टडिंग दिस चैप्टर प्लीज फॉलो द डायग्राम आपको डायग्राम देख के ही याद करना चाहिए इस क्वेश्चन को वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट आर्टरीज कैरी ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड वेन्स कैरी ब्लड What is the exception? The exception is pulmonary vein. Pulmonary vein, यानी कि आपके left atrium, which is the left auricle, में enter करते हैं. A pair of pulmonary veins, जो lungs से प्रवेश करते हैं, यानी lungs में जो diffusion के process होते हैं, it's going to purify the blood. और वो जो blood है, जो purified है, oxygenated है, वो enter कर रहे हैं with the help of the pulmonary veins into the left atrium, यानी कि left auricle में. So this is the basic difference. अगर arteries में valves नहीं होते हैं, तो veins में valves होते हैं. Valves are present. इसीलिए vein करने से blood oozes out, not in any jerk. वहाँ पे कोई jerk नहीं होता. It is a very smooth movement. अब हो गया कि left atrium, arteries, veins का basic differences हमें याद हो गए हैं. इसके साथ आपको एक और बात याद रखना. Artery has a thick wall and veins are having thin walls. इसीलिए उसका जो ल्यूमन होता है ल्यूमन मीन्स मान लीजिए कि आर्टरी है अगर इसके ह्यूमन यानी कि अंदर का जो है ओपनिंग वॉल अगर थिक है तो अंदर का ओपनिंग छोटा होगा तो आर्टरीज आर थिक वॉल्ड वेन्स आर थिन वॉल्ड नेचुरली आर्टरीज में ल्यूमन जो है छोटा होता है इसीलिए अगर किसी के आर्टरीज ब्लॉक होते हैं इसका एक रीजन ये है कि ड्यू टू एक्शन ऑफ कोलेस्ट्रोल पैट 
क्या होता है कि आखिरी ऑलवेज जो है ऑलरेडी वो थिक वॉल है तो वो और थिक वॉल हो जाते हैं और ब्लॉक हो जाते हैं एट दैट टाइम वी कैन से दिस हार्ट डिजॉर्डर जो कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी में देखा जाता है वो मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूँगी इसके बारे में तो यू कैन नो द डिटेल्स की सी ए बी जी क्या है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के बारे में सो टूडेज वीडियो स्टार्टिंग जैसे मैंने किया था आर्टरीज वेन्स और कैपरीज जो है बहुत ही फाइन ब्लड वेसल्स होते हैं और इतने फाइन होते हैं कि शायद आपको देख देखना भी मीन्स यू कान चीन सी इट प्रॉपरली बिकॉज इट्स सो फाइन ब्लड वेसल्स एंड दिस इज द बेसिक डिफरेंस दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज वेन्स एंड कैपलरीज नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट मीन्स टू कवर अब तो हमें याद हो गया है कि आर्टरीज वेन्स और कैपलरीज का डिफरेंसेस क्या है नाउ वी नीड टू आई अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट प्लीज फॉलो द डायग्राम डायग्रामेटिकली देखा जाए द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट लेफ्ट आप कैसे पहचान लेफ्ट देखिए राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग तो ये मेरा राइट right है ये मेरा लेफ्ट है तो डायग्राम वेन यू आर ड्रॉइंग एक टेक्निक हमेशा याद रखिए कि अगर आप डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं आपका कॉपी तो इस तरह रहेगा तो आपके ऑपोजिट साइड में जाता है लेफ्ट यानी या ये जो आपका लेफ्ट है वो आपके डायग्राम में राइट right की तरफ जा रहा है सो दैट्स हाउ डायग्नली और ऑपोजिट साइड को लेते हुए ही आप डायग्राम को डिमांड कीजिए कि लेफ्ट विल बी दिस साइड एंड राइट विल बी दिस साइड तभी आपका सही से डायग्राम बन जाएगा लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम जो ह्यूमन हार्ट हैज फोर चेंबर्स दैट इज टू ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल्स ऑरिकल्स को हम लोग एट्रियम में कह सकते हैं नाउ टूवर्ड्स द लेफ्ट एट्रियम देर विल बी टू ब्लड वेसल्स पेयर ऑफ पलमनरी वेन्स जैसे अभी मैंने थोड़ी देर में कहा था कि वेन्स क्या है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्शन क्या है एक्सेप्शन यही पलमनरी वेन्स है जो एंटर करते हैं लेफ्ट एट्रियम में और वो कैरी कर रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसलिए कैरी कर रहे हैं क्योंकि वो लंग्स में विद प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो जो है ब्लड प्योरिफिकेशन हो गया है एंड इट इज हैविंग प्योर ब्लड विच इज हैविंग ऑक्सीजन इन इट इट इज एंट्रिंग द हार्ट एंड इन द लेफ्ट एट्रियम वेन इट एंटर्स From left atrium to left ventricle, it is traveling. तो इस travel के दौरान उसे opening से pass होना पड़ रहा है Now, atrium and the ventricles are having some septums, यानी कि walls. और वो walls को septum कहते हैं यानी कि दो ऑरिकल के बीच जो septum है इसे इंटर ऑरिकल सेप्टम कहते हैं अगर दो ventricles के बीचों बीच देखा जा रहा है तो इट इज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम और जो सेप्टम दोनों ऑरिकल और दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट करते हैं इट इज इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड द नेम्स फॉलो द डायग्राम आई इंसिस्ट विदाउट डायग्राम यू विल नॉट बी एबल टू मेमोराइज दिस टॉपिक ये मेमोराइज आप जरूर करेंगे टेक्निकली करेंगे अब हर चीज को यू कैन नॉट मग अप द होल बुक दैट्स नॉट पॉसिबल बट यू नीड टू अंडरस्टैंड सो दैट यू कैन properly learn with the help of the diagram visualize kijiye so left atrium mein a uh, oxygenated blood has entered through the pulmonary veins which have been brought from lungs now it will pass from the left atrium to the left ventricle and there is the opening which is uh, guarded by the valves what is the function of the valve yahan pe jo bicuspid valve hote hain this valve which is present is having two passes so it's called a bicuspid valve the function of the valve is regulating the blood in one direction taki wo ulti disha mein na travel kare it doesn't travel in the opposite direction and the valves are the uh, organs which are regulating the flow of the blood in one particular direction to ab ye uh, left ventricle mein aa gaya hai left ventricle is supplied by the blood which is oxygenated and from here from the left ventricle it will be carried by the dorsal aorta which is a large blood vessel it will carry blood which is oxygenated from the left ventricle to all the parts of the body kyunki ye sabhi body ke parts ko supply karenge yahi oxygenated blood this is a very big circulation please follow the diagram see the diagram it's a round you can see arch it is a semicircular arch you can see this is the dorsal aorta dorsal aorta is the largest uh, blood vessel that will carry blood which is oxygenated to all the parts of the human body that's why this circulation is known as the great
greater circulation and it is also known as the systemic arch yahan pe jo hai dorsal aorta mein bhi aapko three branching dikhega and this is the coronary artery jinke heart block hote hain ek reason ye bhi hai coronary arteries may get blocked and this can cause heart disorder to ye ho gaya hamara left side ka kahani left side ka kahani jo hai sirf left mein hi aap focus kijiye ki ye oxygenated blood ko supply karte hain to all the parts of the body and hence both this circulation is known as a greater circulation